Hello, yes, welcome to Java Programming Language. This is class 18 on uh, Dynamic Programming Language. How Java is a Dynamic Programming Language? Today's topic is that. This is the Dynamic Programming Language. This is point of the Dynamic Programming Language. This is the point of the Dynamic the differences between Java and others. The first difference is in any programming language, the memory allocation is at compilation time. Then that programming language is static programming language. Dynamic programming language and actual ga a programming language and sorry. Memory allocation and the compilation time lo jarite than static programming language and Kani, but for example, Java lo memory allocation and the runtime lo jarutund. Kapati the name and tarante dynamic programming language and tar. Kani atla kapunda memory allocation and the primitive data types ki memory allocation and the compilation time lo jarite than name tarante static programming language and tar. Atla kahunda memory allocation and edi runtime lo jarite than dynamic programming language center. So, if any programming language allows memory allocation for primitive data types, primitive data types center manak tells already mano chepkuna bool, int, short, byte, long, it went to what data types in the primitive data types center. If you memory allocation on the primitive data types at runtime, then that programming language is called dynamic programming language. That's why you have to do compilation time, then that programming language is called static programming language. Clear. Similarly, if any programming language, the memory allocation at runtime, then that programming language is called dynamic programming language. Conclusion, Java is dynamic programming language because Java allows memory allocation for the data at runtime only. Java is dynamic programming language. Then you can see the answer on the other one. You can see the answer on the other one. Inka next point is the distributed programming language. Java is the distributed programming language. Java is the distributed programming language. This point is the distributed programming language. By using Java is the Distributed Programming Language and Jip Chip Chip Adi Padeo Point 9th Point First Complete Chesconi 10th Point Kalta 9th Point Tent and Multi Threaded Programming Language Multi Threaded Programming Language How Java is Multi Threaded Programming Language Anne the Chusta First of all This is important point Java is Multi Threaded Programming Language Okay but this we have to understand what is multi-threaded. First, multi-threaded intent. If you want to understand multi-threaded, first of all, we have to understand single-threaded. Multi-threaded intent to tell school and tell mother to man single-threaded and tell mother to school. Single-threaded and a third one is contain. Before that, we have to understand what is thread. Single-threaded are done just call and tell mundu thread and tell and tell and tell and tell and tell. If you know thread, then you can understand single thread, multi-threaded, then you can understand why Java is multi-threaded and it tells coach. These many points we have to understand. Kabati, for example, I have taken an electric wire. Yedog electric wire this kuna nan konde. On that electric wire, in random period, period or random or periodic locations, akadakada kaoch, leda varsa kaoch. I provided some bulbs. Akadakada kuni bulbs arrange them. For these two states are available. These bulbs wire arrange them. Now, here we have two states. 
on one state and on state and another state off state ఒక స్టేట్ వచ్చి ఆన్ స్టేట్ ఇంకోటి వచ్చి ఆఫ్ స్టేట్ ఆ విధంగా ప్రొవైడ్ చేశాం ఐ కెప్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఆన్ సాకెట్ ఐ స్విచ్డ్ ఆన్ ఇట్ వెన్ ఐ స్విచ్డ్ ఆన్ ఇట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఆల్ బల్బ్స్ ఆర్ ఇన్ ఆన్ మోడ్ ఇప్పుడు అయితే నేను ఆన్ మోడ్లో పెట్టి బల్బ్ వేశాను అన్ని బల్బులు వెలుగుతాయి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అని యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ స్విచ్డ్ ఆన్ పవర్ ఈజ్ పాసింగ్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ వైర్ ఆర్ నాట్ నేను బల్బు స్విచ్ చేసినప్పుడు పవర్ అనేది పాస్ అవుతుందా లేదా పాస్ అవుతుంది ఐ స్విచ్ డాన్ పవర్ ఈజ్ పాసింగ్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ వైర్ కదా ఎలక్ట్రిక్ వైర్కి పవర్ పాస్ అవుతుంది వెన్ పవర్ ఈజ్ ఆన్ ప్రీవియస్లీ బల్బ్ స్టేట్ ఈజ్ ఆఫ్ మోడ్ వెన్ ద పవర్ ఈజ్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ బల్బ్ ఆటోమేటిక్లీ ద బల్బ్ ఈజ్ ఇన్ గ్లో మోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆన్ మోడ్ నేను స్విచ్ ఆన్ చేశాను వెంటనే వైర్లో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాస్ అయింది బల్బ్ వెలిగింది ఇన్ సిమిలర్ వే ఆల్ ద బల్బ్స్ హియర్ పవర్ ఫ్లో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సీ ద పవర్ కానీ దాంట్లో కరెంట్ పోతుంది పోయే కరెంట్ని మనం చూడగలమా కరెంటు వైర్ లోపల ఉండే కరెంట్ని మనం చూడలేం కదా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సీ ద పవర్ విచ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద వైర్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బట్ వీ కెన్ ఫీల్ ఆర్ టేస్ట్ ఇట్ మనం టచ్ చేసి చూసామంటే అది లైట్ షాక్ కొట్టడం అటు జరుగుతుంది ఆ విధంగా మనం వీ కెన్ ఫీల్ ఆర్ టేస్ట్ ఇట్ వీ ఆర్ అనేబుల్ టు సీ దట్ పవర్ కానీ ఆ పవర్ని మనం చూడాలంటే అది సాధ్యం కాదు ఇదే విధంగా ఇన్ జావా ప్రోగ్రామ్ వెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్నల్లీ వన్ విజిబుల్ పర్సన్ ఈజ్ కమింగ్ నేను ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను చేసిన వెంటనే ఇంటర్నల్గా ఒక జావా పర్సన్ అనేది వస్తారు దట్ వీ ఇన్విజిబుల్ పర్సన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెన్ ద ఫ్లో ఈజ్ కమింగ్ టు ఫస్ట్ ఇంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎవరైతే ఆ కనపడిన వ్యక్తి ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి అనేది మనం ఇచ్చిన మొదటి సూచనను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కెన్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్ ఆ విధంగా మొదటి సూచన రెండవ సూచన మూడవ సూచన ఈ విధంగా వన్ బై వన్ ఏవైతే మనం ఇస్తున్నాం అన్ని సూచనలు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి వెన్ ద ఫ్లో ఈజ్ కమింగ్ టు ది ఎండింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ మై ప్రోగ్రామ్ ఫ్లో విల్ బీ టర్మినేట్ ఆ విధంగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ చిట్ట చివరికి వచ్చినప్పుడు అది ఏమవుతుంది టర్మినేట్ అయిపో ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏమవుతుంది టర్మినేట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కానీ నా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ఫ్లో ఎట్లా అది ఫ్లో అయింది మొదటి ఇన్స్ట్రక్షన్ నుండి రెండో ఇన్స్ట్రక్షన్ మూడో ఇన్స్ట్రక్షన్ నాలుగో ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే మొదటి సూచన రెండో సూచన మూడో సూచన ఆ విధంగా వస్తూ వస్తూ చిట్ట చివరి సూచన వరకు వచ్చేసి విజయవంతంగా నా ప్రోగ్రాము ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుంది టర్మినేట్ అవుతుంది దట్ ఫ్లో ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై జేవీఎం ఇదంతా ఎవరి చేత జరపబడుతుందంటే ఇన్విజిబుల్ పర్సన్ ఎవరంటే జావాలో ఆ ఇన్విజిబుల్ పర్సనే జేవీఎం జావా వర్చువల్ మిషన్ దట్ ఇంటర్నల్ ఇన్విజిబుల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ థ్రెడ్ ఆ విధంగా ఏదైతే జరుగుతుందో ప్రాసెస్ ఉంది కదా ఆ ప్రాసెస్సే థ్రెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ అప్లికేషన్స్ టూ థ్రెడ్ మోడల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింగిల్ థ్రెడ్ మోడల్ ఒకటే ఒక థ్రెడ్ ఉండిందనుకో ఒకటే ఒక ప్రాసెస్ ఉండదు దాన్ని సింగిల్ థ్రెడ్ అంటారు సెకండ్ వన్ ఈజ్ మల్టీ థ్రెడ్ మోడల్ రెండోది అనేది మల్టీ థ్రెడ్ ఇప్పుడు సింగిల్ థ్రెడ్ మోడల్కి వస్తే ఇట్ ఏబుల్ టు అలో ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కంప్లీట్ అప్లికేషన్ సీక్వెన్సియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఎక్కువ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం తీసుకుంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ కోసం అని ఎక్స్ ఎగ్జి ఎక్కువ ఎగ్జిక్యూషన్ టైము తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇట్ ఏబుల్ టు అలో ఓన్లీ వన్ థ్రెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఫాలోస్ సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ వర్సుగా సీక్వెన్షియల్ అంటే వర్సుగా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ ద అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది దీన్ని ఏమంటారంటే సింగిల్ థ్రెడ్
ఆడియో రావడం లేదు ఈ ఆడియో వీడియో రెండు కలిసి ఒకటేసారిగా కంబైన్గా వస్తే దాన్ని మల్టీ థ్రెడ్ అంటారు అట్ లేకుండా ఒకటే వీడియో మాత్రం వచ్చి ఆడియో మాత్రం ప్లే చేయడం ప్లే కావడం లేదు దాన్ని ఏమంటారంటే సింగిల్ థ్రెడ్ అలా లేకుండా వీడియో ఆడియో రెండు వచ్చాయి అనుకో దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ థ్రెడ్ మోడల్ ఒకటేసారి వీడియో వస్తుంది ఆడియో వస్తుంది ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు నేను ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి లేదా జావా బీన్స్ నెట్ బీన్స్ ఏదో లేదా ఎడిట్ ప్లేస్ ఓపెన్ చేసి టైప్ చేస్తున్నా అట్ ద సేమ్ టైము ఒక వీడియోను నెట్లో నుండి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఆడియో క్లిప్ నుండి సాంగ్ వింటున్నా ఈ విధంగా ఒకటేసారి త్రీ త్రీ వర్క్స్ చేస్తున్నాను ఒకటి జావా ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నాను రెండు వీడియోని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇంకొకటి ఆడియో క్లిప్ అనేది వింటున్నాను ఈ విధంగా ఒకటేసారి రెండు మూడు పనులు చేస్తున్నాను దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ థ్రెడ్ మోడల్ అంటారు ఇట్ ఏబుల్ టు అలో మోర్ దెన్ వన్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఫాలోస్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్యారలల్ అంటే వన్ బై వన్ జరుగుతూ ఉందనమాట అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైము వీడియో క్లిప్ వింటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ఏం చేస్తున్నాను వీడియో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను ఆడియో క్లిప్ కూడా వింటున్నాను ఇట్లా మూడు పనులు ఒకటేసారి చేస్తున్నా ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ థ్రెడ్ మోడల్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఏబుల్ టు అలో మోర్ దెన్ వన్ థ్రెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఫాలోస్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్యారలల్ అంటే వన్ ఒకటి జరుగుతుంది దాని పక్కనే ఇంకొకటి ఇంకొకటి జరుగుతుంది ఇట్ విల్ రిడ్యూస్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఆ దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మూడు పనులు ఒకటేసారి జరగడం వలన మనకు ఇప్పుడు టైం తక్కువ అవుతుంది ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ కూడా మూడు ఒకటే సారి పనులు జరుగుతాయి జావా ఈజ్ ఫాలోయింగ్ మల్టీ థ్రెడ్ మోడల్ జావా ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ వెరీ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు క్రియేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ మోర్ దెన్ వన్ థ్రెడ్ అట్ ఏ టైం మోర్ జావాకి అయితే ఆ సామర్థ్యం ఉంది ఒకటేసారి రెండు మూడు పనులు చేయగలిగే సమయం అందువలన ఏమంటారంటే జావాను మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు సో ఒకటేసారి మనం జావా ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయొచ్చు వీడియోను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నెట్ నుంచి ఆడియో క్లిప్కు వింటూ ఉండొచ్చు ఈ విధంగా సైమల్టేనియస్గా ఒకటేసారి మూడు పనులు చేయడం వల్ల మనకు పనిచేసే టైం తగ్గుతుంది పర్ఫార్మెన్స్ వైజు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు ఇప్పుడు జావా అనేది మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈ విధంగా ఇంతేనండి ఈ క్లాస్కి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ